வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா அம்மையார் அவருடைய உடல் நலன் குறித்தும் அவருக்கு தரப்பட்ட சிகிச்சைகள் குறித்தும் பல்வேறு தரப்பினர் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பி வருகிறார்கள் அனைவருமே அந்த அம்மையார் அப்போலவுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட பிறகு அல்லது அன்றைய தினம் அதோடு நின்று விடுகிறார்கள் நான் வந்து கொஞ்சம் பின்னோக்கி செல்ல விரும்புகிறேன் ஏன்னா வந்து இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் எப்போ கிடைச்சது ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு இது வரலாறு அல்ல தகவல் இப்போ இந்த அம்மையார் மரணம் குறித்தும் அந்த சிகிச்சைகள் குறித்தும் ஒரு கூட்டம் ஜஸ்ட் அந்த சசிகலான் கோ இவர்களை குற்றவாளி கூண்டில் நிறுத்த ரொம்ப மெனக்கட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இப்ப அந்த நாட்களில் ஜூனியர் விகடன் ஜூனியர் விகடனில் ஒரு செய்தி வந்தது அதாவது நரேந்திர மோடி அம்மையாருடன் அவரது உடல் நலம் குறித்து நலம் விசாரித்ததாகவும் அந்த உரையாடலின் போது இது இந்த நிலை இப்படியே தொடர்வது நல்லதல்ல நான் உங்களுக்கான டயட் உங்களுக்கான ரைட் மெடிசின் இன் ரைட் டைம் தருவதற்காக நான் ஒரு செவிலியரை அனுப்புகிறேன் அப்படின்னு அனுப்புகிறார் இப்போ இதை பற்றி இந்த ஒரு விஷயத்தை பற்றி பல பதிவுகள் முகநூலில் பார்த்திருப்பீர்கள் அந்த பதிவுகள்லாம் வந்து கம்ப்ளைண்ட் அடித்து தூக்கப்பட்டதும் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இங்கே வந்து கிறிஸ்துவுக்கு முன் கிறிஸ்துவுக்கு பின் அப்படி பிரிக்கிறாப்ல இந்த குஜராத் நர்ஸ் இவங்க வந்து அனுப்பப்படுவதற்கு முன் அனுப்பப்பட்டதற்கு பின் அப்படின்னு இந்த எபிசோட நாம் வந்து கொஞ்சம் பிரித்து பார்க்க வேண்டியிருக்கு அதாவது அவதூறு சொல்வது என்னுடைய நோக்கம் அல்ல இப்போ ஒரு அம்மையார் பாவம் இரத்த உறவுகள் யாரும் பக்கத்தில் இல்லாத நிலை அவர் என்னதான் வந்து ஹேர் டையை போட்டு அத்தை போட்டு இத்தை போட்டு நான் வானத்தில் இருந்து குதித்து வந்தவள் அப்படின்னு பில்டப் பண்ணாலும் அது ஒரு உயிர் ஒரு மனிதாபிமானம் காரணமாக இயல்பாக இழக்கூடிய சில கேள்விகளைத்தான் நான் முன்வைக்க போறேன் இப்ப அந்த அம்மா வந்து அடிக்கடி கொடநாட்டில் ஓய்வு எடுப்பாங்க அப்போ வந்து செய்திகள் வரும் கொடநாட்டிலேயே வந்து ஒரு ஐசியு ஏற்படுத்திட்டாங்க அதில் தான் ட்ரீட்மெண்ட் நடக்குது சந்தோஷம் போயஸ் கார்டன்லேயே எல்லா ஏற்பாடுகளும் இருக்கிறது சிகிச்சை நடக்கிறது நியூஸ் வரும் அப்படி அந்த அம்மையாரின் உடல் நலம் குறித்து எப்பெல்லாம் வந்து மீடியா வாய் திறக்குதோ அப்பெல்லாம் வந்து அவர்களுக்கு வாய்ப்பூட்டு போடுறது அதே போல் அபிஷ்டு கண்ணப்புத்திரம் இதெல்லாம் அடுக்காது இப்படி லாவணி பாடுறது அது மட்டும் இல்லை வழக்குகள் அவதூறு வழக்குகள் இதெல்லாம் கூட பாஞ்சுக்கிட்டு இருந்தது இப்போ நான் வந்து சில அடிப்படையான கேள்விகளை இப்போ முன்வைக்கிறேன் அதாவது சசிகலா அம்மையார் இந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா இவர்கள் இடையான உறவு என்பது ஜெகத் பிரசித்தம் இப்போ அவங்களே அடிப்பாங்க அவங்களே கொஞ்சுவாங்க அவங்களே தூக்கி வெளியே போடுவாங்க அவங்களே சேர்த்துக்குவாங்க தாய் மாதிரின்னு சொல்லுவாங்க படக்கன் நாய் மாதிரின்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் வேற கதை அது எப்படி இருந்தாலும் அவர்கள் இடையிலான உறவு எப்படி இருந்தாலும் அந்த அம்மையாரின் உடல்நிலை என்பது ஏதோ சொல்லிக்கிறாப்புல இருந்தது அது மோசமாக துவங்கியது எப்போதில் இருந்து என்றால் இந்த பரப்பன அகரஹாரா இந்த குன்ஹா தீர்ப்பு வருது பரப்பன அகரஹாராக போறாங்க அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அவர்களுடைய உடல்நிலை கவலைக்குரியதாக மாறியது அப்படின்னு ஒரு பேச்சு இருக்கு இந்த சர்க்கரை வியாதி சர்க்கரை வியாதிக்கு வந்து மற்ற காரணிகள் அது ஜெனட்டிக்காக இருக்கட்டும் இல்லை உணவு முறையாக இருக்கட்டும் அது ஒரு பக்கம் மெயின்லி வந்து சைக்காலஜிக்கல் அந்த ஆங்ஷியஸ் ஆங்ஸைட்டி டென்ஷன் அதன் காரணமாக கூட இந்த சர்க்கரை என்பது தறிகட்டு ஓடும் இப்போ குன்ஹா தீர்ப்பு கொடுக்குறாரு அந்த தீர்ப்புக்கு குமாரசாமி 
தடை நல்லா இருக்கு எல்லாம் ஷார்ட் இன்டர்வல்ல நடக்குது இந்த குமாரசாமி தீர்ப்புக்கு பிறகு இந்த உயர் நீதிமன்றம் மன்னிக்கணும் உச்ச நீதிமன்றம் அந்த இறுதி தீர்ப்பை வழங்குவதற்கு ஏன் அவ்வளவு காலம் எடுத்துக்கிச்சு இது வந்து நான் நீதிமன்றங்களின் மீது வைக்கும் குற்றச்சாட்டு அல்ல ஏன்னா நீதிபதிகள் வந்து ஆகாயத்திலிருந்து குதித்து வந்தவர்கள் அல்ல அவர்களும் மனிதர்கள் தான் அவங்களும் வந்து இந்த கேடு கட்ட சமுதாயத்திலிருந்து போனவங்க தான் அந்த தீர்ப்பு என்பது அந்த தீர்ப்பில் ஏற்பட்ட தாமதம் தானா நடந்ததா இல்ல திட்டமிட்டு நடந்ததா யோசிக்க வேண்டிய ஒரு நிலையில இருக்கும் இப்ப வந்து இந்த கம்சன் கம்சன் கதை தான் ஞாபகம் வருது தேவகிக்கு பிறக்க போற எட்டாவது குழந்தை தனக்கு ஆ படிக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சதும் அவன் அலர்ட் ஆயிரும் இப்ப வந்து இந்த நரேந்திர மோடி என்பவர் இந்த பில்லால் அஜித் மாதிரி அஜித் சொல்லுவார் என் வாழ்க்கையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு செகண்டையும் நான் திட்டமிட்டு தான் நான் வந்திருக்கேன் அப்படி ஒரு திட்டமிடல் இப்ப அன்னைக்கு இருந்த தேதிக்கு பி எம் கேண்டிடேட் அப்படின்னா வந்து ஜெயலலிதா அம்மையாரின் பெயர் அந்த பாராளுமன்ற தேர்தலின் போது அந்த அம்மையாரே வந்து மோடியா லேடியா இதெல்லாம் கூட்டி கழிச்சு பார்க்கணும் இப்ப இந்த குஜராத் செவிலியர் அனுப்பப்பட்டது அது உண்மையா பொய்யா இது வரைக்கும் யாரும் கிளாரிஃபை பண்ணல உண்மை என்றால் தவறான டயட் தவறான மருந்து தரப்பட்டது உண்மையா அந்த நர்ஸ் வந்து செய்தது ஏன் என்ன அவர் ஏன் திருப்பி அனுப்பப்பட்டார் பரப்பன அக்ரஹாரா சிறை நாம வந்து செய்திகள் வந்துகிட்டே இருக்கு அந்த அம்மா சிறையில் இருந்த போது அவர்களுக்கு உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டதாகவோ சிறை வளாகத்தை விட்டு அவர் வேறு மருத்துவமனைகளுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டதாகவோ தகவல் இல்லை ஒரு சிறைச்சாலையில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவ வசதிகள் என்பது லிமிடெட் ஆனா அந்த லிமிடெட் பெசிலிட்டிலேயே அவங்களுடைய உடல் நலம் ஸ்டெடியா இருந்திருக்கு அதையும் நாம யோசிச்சு பார்க்கணும் அடுத்தது இந்த ஜெயலலிதா உடல் நலம் குறித்து இத்தனை விவாதங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு கிடையாது நான் சொல்றது ரோசையா காலத்திலேயே இப்ப இந்த என்னது ஜெட் கேட்டகரி ஜெட் கேட்டகரி செக்யூரிட்டியில இருக்கிற ஒரு நபர் வந்து ஒரு அரசாங்கம் அதனுடைய செயல்பாடுகள் அதனுடைய ஸ்டெபிலிட்டி இதை பற்றி எல்லாம் மத்திய அரசுக்கு அறிக்கை தர வேண்டிய நிலையில் கவர்னர் எடுக்கிறார் இப்ப இன்னைக்கு வந்து ஒரு முதல்வர் என்பவர் தனி மனிதரால் அந்த அரசு எந்திரத்தில் அந்த ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் போர்டு மாதிரி அங்கேயே வந்து புகைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு இந்த ரோசையா என்ற பெரிய மனிதர் இதை பற்றி அன்றைய மத்திய அரசுக்கு ஏதாவது அறிக்கை அனுப்பினாரா இல்லையா ஆம் என்றால் மத்திய அரசு அப்போதே முதல்வர் வகித்து வந்த துறைகளை வேறு ஒரு அமைச்சருக்கு மாற்றி அவருக்கு ஏன் ஓய்வு தரவில்லை இப்படி பல கேள்விகள் இப்போ நான் வந்து அவகூறு சொல்லல தர்க்க ரீதியாக சில கேள்விகளை எழுப்பியிருக்கிறேன் யார் பதில் சொல்றா பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் சித்தூரில் இருந்து முருகேசன்